ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లా పెనుకొండ నియోజకవర్గంలోని రొద్దం అనే గ్రామం నేడు మండల కేంద్రంగా ఉంటూ అరవై వేల పైచిలుకు జనాభా కలిగి అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు రాజకీయ పరమైన కలహాలు చోటు చేసుకుంటున్నప్పటికీ ఇక్కడ కొలువైన రొద్దకాంబ ఆలయం గ్రామ దేవతగా కొలవబడుతూ భక్తి సుగంధాలను ఇక్కడి నేలపై పరుచుకునేలా చేస్తోంది అలాంటి రొద్దకాంబ ఆలయ విశిష్టత గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం క్రీస్తు శకం పదమూడు వందల ముప్పై ఆరులో హరిహర రాయలు బుక్కరాయలు అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కలిసి స్థాపించిన విజయనగర సామ్రాజ్యంలో సంగమ సాళువ తులువ ఆరవేటి అనే నాలుగు వంశాలకు చెందిన గొప్ప రాజులు పరిపాలించిన దక్షిణాపథంలోనే రొద్దం అనే నేటి ఈ మండల కేంద్రం ఆనాడు రౌద్రపురిగా రొద్దనాడుగా పిలువబడేది తులువ వంశానికి చెందిన శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఏలుబడిలో కూడా మన రౌద్రపురి ఎంతగానో విరాజిల్లింది అని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి లేదు రౌద్రపురి రొద్దకాంబాదేవి విశిష్టత తెలుసుకునే ముందు మన దేశంలోని ప్రధాన దేవాలయాల శైలులను గమనిస్తే ఉత్తర భారతదేశపు దేవాలయాల శైలిని నాగర శైలి అని దక్షిణ భారతదేశపు దేవాలయాల శైలిని ద్రావిడ శైలి అని ఉత్తర దక్షిణాదుల సంగమభూతమైన శైలిని వేసర శైలి అని పిలుస్తారు ఈ మూడు శైలులను తిరిగి నాలుగు వర్గాలుగా విడదీసి యోగ భోగ వీర అభిసారిక అనే విభాగాలుగా చేశారు ఇందులో చివరిదైన అభిసారిక శైలి అంటే ఇలాంటి దేవాలయాలు తాంత్రికమైనవిగా ఉంటాయి ఇవి చాలా మటుకు ఊరి చివర్లో ఊరికి దూరంగా ఉంటూ వీటిలో ఎక్కువగా పన్నెండవ శతాబ్దానికి చెందిన కన్నడ నాడుకు చెందిన విశ్వగురు శ్రీ బసవేశ్వరుడు స్థాపించిన వీరశైవ లింగాయత్ సంప్రదాయపు వీరభద్ర భద్రకాళి భైరవేశ్వర భైరవ వంటి దేవాలయాల కోవలో స్థాపించబడిందే మన రౌద్రపురి రొద్దకాంబ ఆలయం కూడా అని చెప్పవచ్చు అంటే కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం వీరశైవ సంప్రదాయపు భద్రకాళి ఆలయంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఈ ఆలయం నేడు రౌద్రపురి రొద్దకాంబ ఆలయంగా విరాజిల్లుతోంది రొద్దకాంబ ఆలయ పరిసరాలలో ఉన్న శాసనాన్ని శ్రీ అడవుల శేషగిరి రాయుడు గారి సహాయంతో లైవ్లో మొబైల్ ద్వారా వీక్షించిన ప్రఖ్యాత విశ్రాంత పురావస్తు శాఖ ఏడి మాన్యశ్రీ విజయ్ కుమార్ జాదవ్ గారు అది పదవ శతాబ్దానికి చెందిన శాసనమని అందులో కన్నడ భాష ఉందని అయితే లిపి మాత్రం కన్నడ తెలుగు కలగలిపి ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ఆయన చెప్పిన దానిని బట్టి ఈ రొద్దం అనే గ్రామం మొదట ఎల్లోరా వంటి గొప్ప నిర్మాణాలు చేపట్టిన ఇప్పటి మహారాష్ట్రలోని మాన్యకేతాన్ని పరిపాలించిన పదవ శతాబ్దానికి చెందిన రాష్ట్ర కూటుల ఏలుబడిలో కూడా ఉందని అర్థమవుతోంది అంతేగాక ఇప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లాలో ఉండే అమరాపురం మండలంలోని హెంజేరు సిద్ధేశ్వరాలయం అంటే హేమావతి సిద్ధేశ్వరాలయం రాజధానిగా చేసుకొని సామంతులుగా పరిపాలించిన వీరశైవ లింగాయత్ సంప్రదాయానికి చెందిన నొలంబ రాజుల పరిపాలనలో కూడా రౌద్రపురి ఉండేదని చెప్పడానికి కొన్ని ఆధారాలున్నాయి అదేవిధంగా పదకొండో శతాబ్దానికి చెందిన కళ్యాణి చాలుకుల సామంతులు మలయనూరు రాజధానిగా పరిపాలించిన తెలుగు చోళుల ఏలుబడిలో కూడా ఆ తరువాత హొయసలులు విజయనగర పరిపాలనలో కూడా రొద్దకాంబ ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిందని చెప్పవచ్చు 
ఎంతో గొప్ప తంత్ర మంత్ర దుర్భేద్యమైన భద్రకాళి ఆలయంగా విరాజిల్లి నేటికి సుమారు వేయి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి తన ప్రభలు చిందిస్తూ రౌద్రపురి రొద్దకమ్మగా ప్రజల పూజలు అందుకుంటోంది ఇంత చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం యొక్క గర్భగుడి నేడు శిథిలావస్థకు చేరి మౌనంగా తన భక్త కోటి సంకల్పం కోసం ఎదురు చూస్తోంది రొద్ద మండలంలోని గ్రామాల ప్రజలతో పాటు రాజకీయ నాయకులు గ్రామ పెద్దలు అనంత భక్త కోటి సంకల్పించి రొద్ద కాంబ గర్భ గుడికి పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చే సంకల్పాన్ని త్వరలోనే నెరవేరుస్తారని ఆశిద్దాం రొద్ద కాంబ ఆలయ ప్రధాన విశిష్టత ఏమిటంటే ఇక్కడి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులుగా మహిళలు ఉంటూ వస్తున్నారు ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం ప్రధాన అర్చకురాలిగా నియమింపబడిన మహిళ ఆమె సుమంగళిగా ఉన్నంతకాలం ఆ ఆలయ ప్రధాన అర్చకురాలిగా కొనసాగుతారు ఆ తరువాత అదే వంశంలోని వారసుడికి వివాహం జరిపించి ఆ వారసుడి యొక్క సహధర్మచారిణిని ఆలయ ప్రధాన అర్చకురాలిగా వివాహ సమయంలోనే గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో భక్త కోటి సమక్షంలో పట్టాభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది అప్పటి నుంచి ఆ మహిళ ఆలయ ప్రధాన అర్చకురాలిగా తాను సుమంగళిగా ఉన్నంత కాలం కొనసాగుతారు ప్రస్తుతం రొద్దకాంబ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులుగా శ్రీమతి సుజాత శ్రీ పూజారి ప్రసన్న కుమార్ స్వామి దంపతుల జ్యేష్ఠ పుత్రుడు చిరంజీవి జగదీష్ మరియు ఆయన సహధర్మచారిణి సౌమ్యశ్రీ గారు ప్రధాన అర్చకులుగా నియమింపబడడం పట్టాభిషిక్తం కావడం జరిగింది మన పురాతన సంప్రదాయాలను ఆచారాలను ఆచార వ్యవహారాలను కళలను దేవాలయాలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి భుజ స్కంధాలపై ఉందని తెలియజేస్తూ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఉదయ్ కుమార్ బిఆర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్